அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் தமிழ் இலக்கணத்தை கசுடர கற்போம் வாங்க இன்னைக்கு நம்ம மொழி முதல் எழுத்துக்கள் அப்படின்னா என்னன்றது தான் பார்க்க போறோம் மொழி முதல் எழுத்துக்கள் பத்தி பதினோராம் வகுப்பு புதிய பாட புத்தகத்துல பாத்தீங்கன்னா இயல் ஒன்றுல இலக்கண பகுதியில கொடுத்திருப்பாங்க மொழி முதல் இறுதி எழுத்துக்கள்ங்கிற தலைப்புல கொடுத்திருப்பாங்க இன்றைக்கு மொழி முதல் எழுத்துக்களை பத்தி மட்டும் பார்ப்போம் நாளைக்கு மொழி இறுதி எழுத்துக்களை பத்தி பார்க்கலாம் சரியா மொழி அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல என்னன்னா சொல் தான் வேற ஒன்றும் கிடையாது மொழி பதம் சொல் கிளவி எல்லாமே ஒரே பொருள் தரக்கூடிய சொற்கள் தான் சரியா மொழி முதல் எழுத்துக்கள்னு ஏன் சொல்றாங்கன்னா ஒரு சொல்லுக்கு முதலில் வரக்கூடிய எழுத்துக்கள்னு ஒரு குறிப்பிட்ட எழுத்துக்கள் தான் வர முடியும் இப்ப இருநூற்று நாற்பத்தி ஏழு எழுத்துக்கள் இருக்கு தமிழ்ல அது எல்லாமே சொல்லுக்கு முதலா வருமான்னு கேட்டா கிடையாது ஒரு குறிப்பிட்ட எழுத்து தான் வர முடியும் அதுதான் என்ன அப்படிங்கிறத நன்னூல்ல நூத்தி இரண்டாவது நூற்பாவில் என்ன சொல்றாங்கன்னா பன்னீர் உயிரும் கசதன பமவய ஈரைந்து உயிர் மெய்யும் மொழி முதல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்ப இங்க என்னன்னா பனிரெண்டு உயிர் எழுத்துக்களும் அதான் பன்னீர் உயிரும் கசதன நாலு பமவய நாலு இரண்டு இது ரெண்டு இது எல்லாத்தையும் நாலு நாலு இரண்டு சேர்த்தோம்னா பத்து வரும் இல்லையா அதான் ஈரைந்து ஈரைந்து பத்து உயிர் மெய்யும் மொழி முதல் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க சரியா இப்ப வந்து இதை எடுத்துக்காட்டுகளோட விரிவா பார்க்கலாம் இது கசதன பமவய ஞாங்க இது மட்டும்தானான்னு கேட்டா கிடையாது இதனோட வரிசை இருக்கும் இல்லையா காக்கா கி கி கு கு கே கே கை கு கு கவ் இல்லையா அந்த மாதிரி வரிசையில எத்தனை வரிசைகள் அதாவது எத்தனை உயிரோடு சேர்ந்து வரக்கூடிய இந்த மெய்யெழுத்துக்கள் எல்லாம் மொழிக்கு முதலாக வருங்கிறத இன்னும் விரிவா பார்த்தோம்னா இங்க இருபத்தி ரெண்டு மட்டும் வராது ஏன்னா இங்க வந்து பன்னிரெண்டு உயிர் இன்னொன்னு பத்து உயிர் மெய் ரெண்டு சேர்த்தா இருபத்தி ரெண்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆனா மொத்தமா பார்த்தோம்னா நூத்தி மூன்று எழுத்துக்கள் வந்து ஒரு மொழிக்கு முதலாக வரும் அது என்னங்கிறத விளக்கமா பார்க்கலாம் இப்ப உயிர் எழுத்துக்கள் பனிரெண்டுங்கும் போது அள்ளி ஆறு இரண்டு ஈரம் உடல் ஊக்கம் எலி ஏடு ஐந்து ஒட்டகம் ஓடம் அவ்வியம் அவ்வியம்னா பொறாமை சரியா இப்ப ஆவில இருந்து அவ் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய பனிரெண்டு உயிர் எழுத்துக்களும் சொல்லுக்கு முதலாக வந்திருக்கிறத நீங்க பாத்திருப்பீங்க இல்லையா இது வந்து நம்ம பள்ளியிலே நிறைய படிச்சிருப்போம் இருந்தாலும் சும்மா ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்காக இதை சொல்றேன் அடுத்து உயிரேறிய மெய்யெழுத்துக்கள் பத்து அப்படின்ற மாதிரி உயிரேறிய மெய்யெழுத்துக்கள் தான் மெய்யெழுத்துக்கள் ஒரு சொல்லுக்கு முதலாக வராது உயிர் ஏறிய உயிர் மெய்யாகத்தான் வருங்கிறதுனால தான் உயிரேறிய மெய்யெழுத்துக்கள்னு எழுதியிருக்கேன் இந்த பத்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ககரம் அதாவது காங்கியாச்சா மட்டும் தான் எழுதிருக்கேன் இதுல காக்கா கி கி அதெல்லாம் எதுவும் எழுதல காவல இருந்து நான் வரைக்கும் எழுதியிருக்கேன் அதுல எந்த எழுத்துக்கள் மட்டும் வருங்கிறத இங்க கொடுத்துருக்கேன் அதான் இங்க கொடுத்துருக்காங்க இங்க கொடுத்துருக்கிறது தான் எழுதியிருக்கேன் சரியா இப்ப கா ஞா சா ஞா தா நா பா மா யா வா இல்லையா இது மட்டும்தான் ஒரு சொல்லுக்கு முதலாக வரும் மீதம் இருக்கக்கூடிய டா நா இந்த எழுத்துக்கள் வந்து சொல்லுக்கு முதலாக இந்த எட்டு எழுத்துக்கள் இருக்கு இல்லையா இந்த எட்டு எழுத்துக்களுமே ஒரு சொல்லுக்கு முதலாக வராது இப்ப ஏன் இந்த வரிசையில எழுதாம காங்கா சாங்கியா இந்த வரிசையில எழுதாம கசதன பமவய அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பத்து இந்த இக்கு இச்சு இத்து இந்து இப்பு இம்மு இந்த மெய்யெழுத்துக்கள் பனிரெண்டு உயிரோடும் சேர்ந்து மொத்தம் எழுபத்தி இரண்டு எழுத்துக்கள் வரும் இல்லையா அது எல்லாமே மொழிக்கு முதலாக வரும் அப்படிங்கறதுனாலதான் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து எழுதியிருக்காங்க அடுத்து பாத்தீங்கன்னா வகரம் வந்து எட்டு உயிரோடு சேர்ந்து வரும் எகரம் வந்து எகர ஒற்று வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆறு உயிரோடு சேர்ந்து மொழிக்கு முதலாக வரும் எகரம் வந்து நாலு உயிரோடு சேர்ந்து மொழிக்கு முதலாக வரும் இங்குங்கிறது வந்து ஆவோட மட்டும் சேர்ந்து ஞனம் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு சொல் மட்டும்தான் இருக்கு அதனாலதான் அந்த வரிசைப்படி கசதன பமவய ஞங ஈரைந்து உயிர் மெய்யுங்கிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க சரியா இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா கசதன பம்ம எடுத்துட்டோம்னா இது எல்லாமே மெய்யெழுத்துக்களா இருக்கும் பொழுது பனிரெண்டு உயிரோடு சேர்ந்து மொழிக்கு முதலா எப்படி வருதுங்கிற அஹ் எடுத்துக்காட்டு தான் இங்க கொடுத்துருக்கேன் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இக்கு வந்து பனிரெண்டு உயிரோடு சேர்ந்துச்சுன்னா அதனோட வரிசை ஃபுல்லா காக்கா கி கி வரிசை எல்லாமே சோ ஒரு மொழிக்கு முதலாக வந்திருக்கிறத நீங்க பாப்பீங்க கல் கால் கிளி கீரி குயில் கூடு கெடுதி கேள்வி கைத்தடி கொம்பு கோட்டை கௌதாரி இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ககர வரிசையில சோறு சொல்லுக்கு முதல் எழுத்துக்களாக வந்திருக்கு இச்சு எடுத்துட்டோம்னா சகர வரிசை சக்கரம் சாலை சிரிப்பு சீற்றம் சுண்ணாம்பு சூரியன் செறிவு 
சேறு சைவம் சௌரி இது எல்லாமே மொழிக்கு முதலாக வந்திருக்கு இல்லையா பனிரெண்டு உயிரோடும் சேர்ந்து அதே மாதிரி இத்து பனிரெண்டு உயிரோடும் சேர்ந்து தகர ஒரு சிலை எப்படி வருதுன்னா தரை தாமரை திசை தீர்ப்பு துடிப்பு தூண் தென்றல் தேன் தை மாதம் தொழில் தொகை தவ்வை தவ்வைனா அக்கான்றது பொருள் அதான் அக்கால்னு எழுதியிருக்கேன் அடுத்து இந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா பனிரெண்டு உயிரோடும் சேர்ந்து நன்றி நாடு நிழல் நீர் நுங்கு நூல் நெல் நேற்று நையாண்டினா கேலி நொடி நோக்கம் நவ்வி நவ்வினா மான்றது பொருள் சரியா அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்பு இப்புன்ற மெய்யெழுது பனிரெண்டு உயிரோடும் சேர்ந்து பல் பால் பிரிவு பீடு பீடுனா பெருமை புல் பூங்கா பெட்டி பேச்சு பையன் பொங்கல் போர் பௌத்தர் பௌத்தர்னா புத்த சமயத்தவரை வந்து பௌத்தர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அப்ப பனிரெண்டு உயிரோடும் சேர்ந்து ஒரு சொல்லுக்கு முதலாக வந்திருக்கு அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இம்மு பனிரெண்டு உயிரோடும் சேரும் பொழுது மண் மான் மின்னல் மீன் முரசு மூங்கில் மெய் மேடு மையம் மொட்டு மோதிரம் மவ்வல் மவ்வல்னா முல்லை மலரை வந்து மவ்வல்னு சொல்லுவாங்க அப்ப இப்ப நான் சொன்ன ஆறு மெய்யெழுத்துக்களும் கசதன பம இந்த மெய்யெழுத்துக்கள் பனிரெண்டு உயிரோடும் சேரும் பொழுது எழுபத்தி இரண்டு எழுத்துக்கள் வரும் அந்த எழுபத்தி இரண்டு எழுத்துக்களும் ஒரு மொழிக்கு அதாவது சொல்லுக்கு முதலாக வந்திருக்கிறது தான் இப்ப நான் எடுத்துக்காட்டோட எழுதியிருக்கேன் சரியா அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா வகர உயிர்மை அப்படின்னு எடுத்துக்கும் போது இவ்வங்கிற உயிரெழுத்து மன்னிக்கவும் இவ்வங்கிற மெய்யெழுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா எட்டு உயிரோடு மட்டும்தான் சேர்ந்து ஒரு சொல்லுக்கு முதலாக வரும் எடுத்துக்காட்டாங்க மீதம் இருக்கக்கூடிய எட்டு உயிரோடும் சேர்ந்து வரக்கூடிய வகர வரிசை வா வா வி வி இருக்கு இல்லையா அதனாலதான் வம் முதல்னு வா முதல்ல தொடங்கனால வம் முதல்னு கொடுத்துருக்காங்க அந்த வரிசையில வந்து பாத்தீங்கன்னா எட்டு உயிரெழுத்துக்களோடு சேர்ந்து உயிர்மைய மொழிக்கு முதலாக வரும்னு இந்த நூறு பாவில கொடுத்துருக்காங்க நூத்தி மூன்றாவது நூறு பாவில எடுத்துக்காட்டுக்கு வண்டு வாழ் விழி வீழ்ச்சி ஊ ஊ வராது வெற்றி வேல் வையகம் ஓ ஓ வராது வவ்வால் அப்படிங்கும் போது வருது அப்ப எட்டு உயிரோடு சேர்ந்து எட்டு சொல் எழுதியிருக்கேன் சரியா இது வந்து மொழிக்கு முதலாக வரும் அடுத்து வந்து எகர உயிர்மை வந்து ஆறு அதாவது ஈங்கிற மெய்யெழுத்து ஆறு உயிரோடு சேர்ந்து வரும் அப்ப ஆறு உயிர் மெய் எழுத்துக்கள் எகர எகர வரிசையில வரும் எது என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யா யா அதான் அ ஆங்கிறது யா யா இது வந்து ஊங்கிறது யூன்னு வரும் இல்லையா ஈ குட்டல் ஊ யூ யூ அப்படிங்கும் போது யோ இது யவ் சரியா அப்ப இந்த உயிரெழுத்துக்களோட சேர்ந்து வரும்பொழுது இப்ப நான் சொன்னதெல்லாம் வரும் அப்ப ஆறு உயிரோடும் சேர்ந்து எம் முதல் எகர வரிசையில மொழிக்கு முதலாக வரும் ஆறு உயிரோடு சேர்ந்து மட்டும் சரியா யவனர் யானை யுகம் யூகி யோகம் எவ்வனம் சரியா யூகிங்கும் போது அறிவாளிங்கிறது பொருள் எவ்வனம்ங்கும் போது இளமைங்கிறது பொருள் சரியா அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா அகர உயிர்மை நாலு உயிரோடு சேர்ந்து வரும் அது என்னென்னா ஆ ஏ ஒவ்வொடு ஓவை தான் ஒவ்வொடுன்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஓங்கிற உயிரெழுத்து இந்த நாளோடும் சேர்ந்த ஒவ்வொடு ஆகும் எம் முதல் சரியா இப்ப இந்த நாலு உயிரோடும் சேர்ந்து அகர வரிசையில அந்த நாளே நாலு எழுத்து வரும் இல்லையா நாலு உயிரோடு சேரும் பொழுது நாளே எழுத்து தான் வரும் என்ன இதுதான் வரும் அதை வந்து ஞமலினா நாய் ஞாலம்னா உலகம் நெகிழினா தீப்பொறி நொழ்குதல்னா இலைச்சு போறதுன்னு சொல்லுவோம்ல இலைத்தல் அது பொருள் அப்ப இந்த நாலு எழுத்து வந்து மொழிக்கு முதலாக வரும் நாலு உயிரோடும் சேர்ந்து நாலு எழுத்துக்கள் நகர வரிசையில நாலு எழுத்துக்கள் வந்து மொழிக்கு முதலாக வருங்கிறதோட எடுத்துக்காட்டு கொடுத்துருக்கேன் அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்கு இங்குங்கிறது பாத்தீங்கன்னா ஆங்கிற உயிரெழுத்தோடு மட்டும்தான் சேர்ந்து வரும் ஞனம்ங்கிற சொல்லா வரும் சரியா இந்த ஞனம்ங்கிற சொல்லு ஞனம்ங்கிற சொல்லு நேரடியா வராது அதாவது சுட்ட எழுத்துக்களோடோ இல்ல வினா எழுத்துக்களோடோ சேர்ந்து புணர்ச்சியில வரும்பொழுது மட்டும் இந்த ஞனம்ங்கிற சொல் மட்டும் வரும் சரியா இந்த நூற்பாவில் நூத்தி ஏழாவது நூற்பாவில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா சுட்டு யா எகர வினா வழி அவ்வை ஒட்டி ஞவும் முதலாகுமே அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அது என்னன்னா 
சுட்டு எழுத்துக்களை தொடர்ந்தும் அதாவது வினா எழுத்துனா யா யார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க யாங்கிறது கேள்விக்கான ஒரு எழுத்து இல்லையா அப்போ வினா எழுத்து யகரம்ங்கிறதும் வினா எழுத்து இந்த வினா வழி அவ்வை ஒட்டியும் யவ்வும் முதலாகுமேன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ யகரம்ங்கிறது வந்து சுட்டையும் வினாவையும் தொடர்ந்து உணர்ச்சியில் வரும்போது மட்டும்தான் மொழிக்கு முதலாக வரும் அப்படிங்கிறது தான் இதனோட பொருள் சரியா இப்போ பார்த்தா பார்த்தீங்கன்னா ஆ ஈவுங்கிறது சுட்டு அது ஆ இ உ இதை தான் அங்கே சுட்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஞானங்கிறது சேரும்போது ஆ குட்டல் கணம் அங்கணம் இ குட்டல் கணம் இங்கணம் ஊ குட்டல் கணம் உங்கணம்னு கொடுத்துருக்காங்க உங்கணம் இப்போ வந்து வழக்கத்தில் இல்லை அங்கணம்னா அங்கே அந்த இடம்ங்கிற பொருளில் வந்திருக்கு இங்கே இங்கணங்கும் போது இந்த இடம் அப்படின்ற பொருள் உங்கணங்கும் போது அந்த இடத்துக்கும் இந்த இடத்துக்கும் இடைப்பட்ட இடத்த தான் உங்கணம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா அடுத்து வந்து யா ஏங்கிற வினா எழுத்து இருக்கு இல்லையா இதை இதோட இதை வந்து இதோட சேர்ந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாங்கணம் எங்கணம் அப்படிங்கிற மாதிரி வரும் யாங்கணம்னா என்னது என்னன்னா அதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன என்னன்ற மாதிரி வராது எப்படி எவ்வாறு எவ்விடம் இந்த பொருளில் தான் யாங்கணமும் எங்கணமும் வரும் இல்லையா அப்போ கணம்ங்கிறதுக்கு பொருள் என்னென்னா தன்மையவும் இடத்தையும் குறிக்கிற மாதிரி வர்றது தான் ஞானங்கிற சொல் சரியா இதை தவிர வேறு எங்கேயுமே ஞானங்கிற சொல்ல நீங்கள் பார்த்துருக்க மாட்டீங்க அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இது வரைக்கும் நான் சொன்னது எல்லாத்தையுமே நான் வந்து கொடுத்துருக்கேன் உயிரெழுத்துக்கள் எத்தனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பனிரெண்டு உயிரும் மொழிக்கு முதலாக வரும் ஒன்று உயிர் மெய்யிலன்னு பார்த்தீங்கன்னா கசதன பமங்கிற மெய்யெழுத்து பனிரெண்டு உயிரோடும் சேர்ந்து எழுபத்தி ரெண்டு உயிர்மை எழுத்துக்களாக மொழிக்கு முதலாக வரும் அடுத்து வந்து இவ்வுங்கிறது எட்டு உயிரோடு சேர்ந்து எட்டு எழுத்துக்கள் உயிர்மை எழுத்துக்கள் வகர வரிசையில் எட்டு உயிர்மை எழுத்துக்கள் வந்து மொழிக்கு முதலாக வரும் அதே மாதிரி எகரம் ஆறு உயிரோடு சேர்ந்து ஆறு உயிர் மெய்யாக ஈங்கிறது வந்து ஆறு உயிரோடு சேர்ந்து ஆறு உயிர் மெய்யாக மொழிக்கு முதலாக வரும் நகரம் இன்று அப்படிங்கிற எழுத்து மெய்யெழுத்து நாலு உயிரோடு சேர்ந்து நாலு உயிர் மெய்யெழுத்தாக மொழிக்கு முதலில் வரும் இங்கு அப்படிங்கிற மெய்யெழுத்து ஒரு உயிரோடு சேர்ந்து அதுதான் நகரம்ங்கும் போது அந்த இடத்துல ஒற்றை தான் நீங்கள் கணக்கில் வச்சுக்கணும் எல்லாமே ஒரு உயிரோடு சேர்ந்து ஒரு உயிர் மெய்யாக அதாவது ஞா ணம் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு சொல்லாம் மட்டும்தான் வரும் இது எல்லாத்தையும் கூட்டி பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி மூன்று எழுத்துக்கள் வரும் இல்லையா இப்போ நூற்றி மூன்று எழுத்துக்களும் மொழிக்கு முதலாக வரும் சரியா அப்போ மொழிக்கு முதலாக வரும் எழுத்துக்கள் மொத்தம் எத்தனைனா நூற்றி மூன்று ஆனால் நம்மளுக்கு வந்து பள்ளி பாட புத்தகத்தில் வந்து இருபத்தி இரண்டு கொடுத்துருப்பாங்க இதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க இது எல்லாத்தையுமே தெரிந்து கொள்வது அவசியம் சரியா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களோட கருத்துக்களை கொ